சக்தி மருத்துவமனையில இயங்கக்கூடிய இந்த இயன்முறை மருத்துவ பிரிவு இதோட தனி சிறப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இயன்முறை மருத்துவ பிரிப்பு எல்லா இடத்துலயுமே வந்து நம்ம பங்கன் ஆயிட்டு இருக்கு சோ இந்த பொது பொதுப்படையா இந்த மருத்துவமனையில இயங்கறதுக்கான ஒரு சிக்னிபிகன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா முதல் அம்சம் என்விராய்மெண்ட் அதாவது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு டிபிக்கல் வந்து ஒரு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்னுடைய பரபரப்பு பொல்யூஷன் இதெல்லாமே இல்லாத ஒரு ரிலாக்ஸ்டு என்விராய்மெண்ட்ல இவ்வளோ பெரிய ஒரு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் தட் என்விராய்மெண்ட் அந்த சூழ்நிலையே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நோயாளிக்கு ஒரு மன சாந்திய கொடுத்து ஒரு ரிலாக்ஸ்டு பொசிஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வரும் ஸோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பெனிஃபிட்டா நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கமர்ஷியல் ஹாஸ்பிட்டல் கிடையாது ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்க எங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஒர்க் ப்ரெஷர் கிடையாது ஸோ நாங்க வந்து பேஷண்டோட ட்ரீட்மெண்ட்ல கம்ப்ளீட்டா அவங்களோட கேர்ல எங்களால கம்ப்ளீட்டா போக்கஸ் பண்ண முடியுது அடுத்த விஷயம் என்னன்னா இது வந்து ஒரு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்னு சொல்லும் போது ஒரு பேஷண்ட் வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு தொந்தரவு இருக்காது இப்ப அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பிரச்சனைக்கு பல டாக்டர்ஸ பாக்குற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு மருத்துவமனையில போய் பார்க்கும் போது அவங்க வந்து ஒரு ஒரு டாக்டர் மட்டும் கன்சல்ட் பண்ணிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் எடுப்பாங்க சோ அவங்களுக்கு அது வந்து ஒரு பல்நோக்கு ஒரு மல்டி டைமென்ஷனல் மல்டி டிசிப்ளினரி அப்ரோச்சா கிடைக்காது பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு ஒரு டாக்டர்ஸும் அந்தந்த கேஸ் டக் டக்குன்னு ரெஃபர் பண்ணி இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் எடுத்து சோ குயிக்க குயிக்க ப்ராசஸ்ல வந்து பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ரெக்கவரி ஒரு பெட்டர் ரெக்கவரியை வந்து டெலிவர் பண்ண முடியுது அடுத்த விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மேன்வல் தெரப்பி கைமுறை சிகிச்சை இந்த கைமுறை சிகிச்சை வந்து பாத்தீங்கன்னா பொதுவாவே வெளிநாடுகளில் இத ரொம்ப பிரபல்யமான ஒரு மருத்துவ முறை ஹேண்ட்ஸ் ஆன் தெரப்பி அதாவது பிசியோதெரப்பிக்கு இப்ப நம்ம பிசியோதெரப்பில உடற்பயிற்சி சிகிச்சை இருக்கு மின்னாற்றல் சிகிச்சை இருக்கு இந்த மின்னாற்றல் உடற்பயிற்சி சிகிச்சை மட்டும் இல்லாம கைமுறை சிகிச்சை வெறுமே வந்து ஒரு இயன்முறை மருத்துவர் தன்னுடைய கைகளை கொண்டே எந்த ஜாயிண்ட்ல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ அதை சரி பண்ண முடியும் இதுதான் மேனுவல் தெரப்பி இந்த மேனுவல் தெரப்பிய வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியில வந்து ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ரீசன்ட் டெக்னிக்காவோ இல்ல வந்து ஒரு எட்டா கனியாவோ ஒரு வில்லேஜ் பேஷண்ட்டுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு எட்டா கனியாவோ இருந்த ஒரு சூழ்நிலையை மாத்தி இங்க இருக்கக்கூடிய கிராமப்புற ஒரு எளிய மக்களுக்கு இந்த ஒரு மிகப்பெரிய வந்து ஒரு மருத்துவ முறைய வந்து இங்க கொடுக்க முடியுது சோ இதுல வந்து என்ன ஒரு சேஞ்சஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பொதுவாவே உயர்முறை மருத்துவம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு வாரம் எடுக்கணும் இல்ல வந்து ஒரு பத்து நாள் எடுக்கணும் பதினஞ்சு நாள் வைத்தியம் பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா முற்றிலும் தவறான ஒரு விஷயம் அதாவது இயன்முறை மருத்துவம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அக்யூட் சப் அக்யூட் கிரானிக் அப்படின்னு பேஷண்டோட பெயினை மூணு வகையா நம்ம பிரிக்கிறோம் ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கு ஒரு வலி அப்படின்றது வந்த உடனேயே நீங்க வந்துட்டீங்க மருத்துவர்கிட்ட அணுகி நீங்க வந்துட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப நம்பர் ஆஃப் செஷன்ஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள்லயே அவங்களுக்கு வைத்தியம் கொடுத்துடலாம் சோ இந்த சப் அக்யூட் அக்யூட் கேசஸ ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ்ல சரி பண்ணிடலாம் ஒரு வருஷ கணக்கா இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனைகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் வீக்ல நம்ம சரி பண்ணிடலாம் சோ இந்த மேனுவல் தெரப்பி டெக்னிக்ஸ வந்து நம்ம யூஸ் பண்றது மூலியமா நம்பர் ஆஃப் செஷன்ஸ் வந்து கம்மியாகும் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு நாள்ல அதாவது ரெண்டு வருஷ வழியில இருந்த ஒரு பேஷண்ட் எனக்கு வந்து ரெண்டே நாள்ல சரியாச்சு அப்படின்ற மிராக்கிள்ஸ் இங்க டெய்லி நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் வந்து காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேனுவல் தெரப்பி டெக்னிக்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு வில்லேஜ் பேஷன்ஸ்க்கு டெலிவர் பண்றது மிகப்பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட்மருத்துவமனையிலிருக்குது இந்த மருத்துவமனையில நிரம்பி இருக்குது சோ பேஷண்ட் ரெக்கவரின்றது மனித முயற்சி பிளஸ் தெய்வ அருள் ரெண்டும் கூடி இங்க வந்து பேஷண்ட்ஸ் ரொம்ப விரைவிலேயே குணமாகிற ஒரு விஷயங்களை நம்ம கண்கூட பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம்
இங்க இயன் முறை மருத்துவ பிரிவுல என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இன்டர்மிட்டன் பெல்விக் ட்ராக்ஷன் அதாவது இடுப்பு வலி முதுகெலும்பு இடுப்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகளுக்கு இடுப்பு வலிக்கான மெக்கானிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்திசிஸ் இருக்கும் அதாவது நார்மல் அலைன்மெண்ட்ல இருந்து ஸ்லிப்பேஜ் ஆயிருக்கும் ஸோ லிஸ்திசிஸ் கண்டிஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐவிடிபி இன்டர்வர்டபிள் டிஸ்க் ப்ரொலாப்ஸ் ஜவ்வு வந்து விலகி இருக்கும் அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இடுப்பு சார்ந்த எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் வைத்திய முறை அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியன் சர்வைக்கல் ட்ராக்ஷன் கழுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடி ப்ரொஃபஷன்ஸ் ரொம்ப நேரம் சிஸ்டம்ல உட்கார்றதா இருந்தாலும் சரி இல்ல நம்ம வில்லேஜ்ல வந்து தலை மேல வெயிட்டு தூக்கிட்டு போறவங்களா இருந்தாலும் சரி இவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து தசையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறுக்கம் ஏற்படும் எலும்பு தேய்மானம் ஏற்படும் இந்த மாதிரி பல தரப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கும் நம்ம இன்டர்மீடியன் சர்வைக்கல் ட்ராக்ஷன் வைத்திய முறை இருக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்குட்டானியஸ் எலக்ட்ரிக்கல் நர்வ் ஸ்டிமுலேஷன் அதாவது தசையினுடைய வலி தசை பிடிப்பு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு இந்த டிரான்ஸ்குட்டானியஸ் எலக்ட்ரிக்கல் நர்வ் ஸ்டிமுலேஷனை பயன்படுத்த முடியும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ராசவுண்ட் தெரப்பி அல்ட்ராசவுண்ட் தெரப்பியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது லிகமெண்ட் ஸ்பிரைன் அதாவது அக்யூட்டா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மசில்ஸ் மசில்ஸ் இன்ஜூரி ஆகிறதோ இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லிகமெண்ட் ஸ்ட்ரைன் ஆகிறதோ சோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு எல்லாம் நம்ம அல்ட்ராசவுண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டிமுலேஷன் அதாவது இதுல ரெண்டு வகை இருக்கு ஃபாரடிக் அண்ட் கேல்வானிக் ஸ்டிமுலேஷன் சொல்லி அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா நரம்பு செயலிழந்து போன ஒரு நரம்ப தூண்டு விக்கக்கூடிய ஒரு சிகிச்சை முறையா இருக்கலாம் இது முக முகவாதமா இருக்கலாம் இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டயபெட்டிக் நியூரோபதிக்கு இருக்கலாம் இல்ல பெரிஃபரல் நியூரோபதியா இருக்கலாம் இல்ல நரம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிப்பட்டு கட்டா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு டெண்டன் கிராஃப்ட் பண்ணிருக்கலாம் சோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் ஒரு நரம்பு தூண்டு வச்சு அதோட ஃபங்க்ஷனை வந்து ரீகைன் பண்றது இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டிமுலேஷன் இப்ப நம்ம பார்த்ததெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மின்னாற்றல் சிகிச்சை முறை இந்த மின்னாற்றல் சிகிச்சை முறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு பொதுவா மக்களுக்கு என்ன ஒரு பயம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாங்கன்னா கரண்ட் வைக்கிறாங்க கரண்ட் வைக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரத்தம் இழுத்துக்குது இல்ல உடம்பு சூடாயிடுது இந்த மாதிரியான பலதரப்பட்ட ஒரு மூட நம்பிக்கைகள் நம்ம மக்கள் கிட்ட பரவி இருக்கு இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அறியாமை மருத்துவ முறையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மருத்துவ முறையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அது வந்து அறிவியல்ல நிரூபணமாக்கப்பட்டு மக்களுக்கு அதன் மூலமா என்ன பயன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துதான் நம்ம கொடுக்க முடியும் அது முதல் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க நம்ம மின்னாற்றல் சிகிச்சை முறையில பயன்படுத்துறது நம்ம சாதாரண இயல்பான்னு நினைக்கக்கூடிய கரண்ட் கிடையாது யூஸ்வலா ஒரு ஒயர் வந்து சரியா இன்சுலேஷன் இல்லாம இருக்கலாம் ஜஸ்ட் நீங்க அத டச் பண்ண என்ன ஆகும் கரண்ட் ஷாக் அடிக்கும் இல்லைங்களா சோ அப்ப வந்து டைரக்டா கரண்ட்ன்ற ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம உடல்ல செலுத்த முடியாது சோ அப்படி செலுத்தினோம்னா ஷாக் தான் அடிக்கும் சோ அந்த மாதிரி எந்த ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட்டோ இல்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து நம்ம இங்க கொடுக்கல சோ மின்னாற்றல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா நம்ம உடல்லயே வந்து இந்த மின்னாற்றல்ன்றது இயற்கையாவே இருக்கு இதயத்தினுடைய மின்னாற்றலை தான் நம்ம வந்து இசிஜின்னு எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த மின்னாற்றல் இருக்கிறதுனால தான் இதயம் துடிக்குது அதே மாதிரி மூளையினுடைய மின்னாற்றல் திறனை தான் வந்து எலக்ட்ரோ கார்டியோ எலக்ட்ரோ என்சபிலோகிராம்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா இஇஜின்னு சொல்றோம் இப்ப மசிலுடைய மின்னாற்றலை வந்து நம்ம எடுத்து தான் இஎம்ஜி சொல்றோம் எலக்ட்ரோ மயோகிராம்னு சொல்றோம் அதாவது மின்னாற்றல்ன்றது ஒரு ந ஒரு தகவலை ஒரு நரம்பு கடத்தக்கூடிய ஒரு நிலையில இருக்குது மின்னாற்றல்ன்றது நம்ம டேரக்டா வந்து ஃபேனு கரண்ட் இயங்கக்கூடிய ஒரு கரண்டை வந்து டேரக்டா பாடிக்கு வைக்கிறது இல்லை ஸோ இதுல நிறைய மாடிபிகேஷன்ஸ் இருக்கு இது வந்து ஒரு தவறான ஒரு அணுகுமுறை மக்களுக்கு இதை பற்றிய ஒரு பயம் தேவையே இல்ல பிசியோதெரபி என்பது நூறு சதவீதம் பக்க விளைவுகள் அற்ற ஒரு வைத்திய முறை அது 
ஒரு பெரிய விஷயமா நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அது ஏதோ ஒரு நோய் வந்துருச்சு நமக்கு கழுத்து வழி வந்துருச்சு அப்படின்னு நம்மளாவே வந்து அதை எக்ஸாஜரேட் பண்ணிக்கிறோம் இயல்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா வலி என்பது ஒரு நோய் அல்ல வலி என்பது உடலின் மொழி நம்ம உடல் நமக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜ் அதுதான் வலி இப்ப நீங்க வலி அப்படின்றது ஒண்ணு இல்ல அப்படின்னா நீங்க உங்களோட பாடி பார்ட்ஸ இக்னோர் பண்ணிட்டு கண்டினியூஸா வேலை கொடுப்பீங்க ரெஸ்டே இல்லாம இல்லைங்களா சோ அப்ப வலி நம்ம கழுத்து வலிக்குது இல்ல கை வலிக்குதுன்னும் போது வி ஹாவ் டு பே சம் அட்டென்ஷன் நம்ம அந்த அந்த பகுதியை வந்து கவனிச்சு அதுக்கு ஒரு தக்க மருத்துவம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் சோ எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வலி இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு பெயின் கில்லர் எடுத்துக்கிட்டு அந்த வலிய வந்து நம்ம சப்சைட் பண்றது ஒரு சரியான தீர்வா இருக்காது அந்த வலிக்கான காரணம் என்ன நோய் நாடி நோய் முதல் நாடின்னு சொல்ற மாதிரி அந்த வலிக்கான சோர்ஸ் என்ன எதனால வலி வருது அப்படின்றத கண்டறிஞ்சு அதுக்கு தக்க மருத்துவ முறை நம்ம எடுத்துக்கணும் ஆதிபராசக்தி மருத்துவமனை அம்மாவின் அரவணைப்பு